Γεια σας καλή μας φίλη. Ε, και πάλι μαζί σας με μια μοναδική συνταγή του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη, σεφ και συγγραφέας βιβλίου γαστρονομίας. Εμείς είμαστε η αδερφή Μαλλιόρα, ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Και κατασκευάζουμε ψισταριές, ψισταριές άμπρικο. Λοιπόν, η συνταγή εδώ του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη είναι μια συνταγή που έχει να κάνει με μπριζολάκια χοιρινά, μικρά, από μικρό γουλούνι, με μια υπέροχη σάλτσα. Γι' αυτό έφερα το ψήμα μου, να να κάνω καμιά βούτα. <laughs> Καλό. <laughs> Άσο και εσένα, θα το πείσουμε στο τέλος της έλεγα. Έχεις κάτι δηλαδή στο μαναλάβι. <laughs> Εντάξει, να προλάβουμε πάει. να φάμε κι εμείς όμως, ε. <laughs> Αναρωτιέμουν τι δουλειά έχει το ψωμί εδώ πέρα, γιατί ο Αντρέας το έφερε, όντω. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε βήμα-βήμα, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε γιατί θα τις μαρινάρουμε. Και στο τέλος θα σας δείξουμε και τη σαλτσούλα. Εσύ ετοιμάζεις ρουζάκια. Εννοείται. Για να καθίσουμε όσοι ώρα αυτό... Και με ζεδάκι εννοείται. Πώς. Και με ζεδάκι θα μας δούμε. Το πρώτο δεν ετοιμάζω. Ξηρουσφύρι. Όχι, για να ξέρουμε τι έχουμε να περιμένουμε. Έτσι. Λοιπόν, έφυγες. Πάμε εδώ. Πριν ο Γιώργος σας πει δύο κουβέντες για το κρέας, εγώ θα σας πω για τα μπαχαρικά, τα οποία είναι λίγα. Λίγα, αλλά είναι αρκετά. Μας ενδιαφέρει η ισορροπία γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό κρέας. Είναι μικρό χοιρινό ελευτέρας βοσχής. Με Φυστά. πολύ σωστή αναλογία σε λίπος. Και το σύνολο, στο τέλος, τα δέσει μαζί με τη σάλτσα μας. Και αυτό είναι το, το ζητούμενο. Δούμε. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε, αυτά είναι αρκετά. Οπότε για δύο κιλά που είναι όλα αυτά εδώ τα παϊδάκια, έχουμε 4 γραμμάρια πιπέρι μαύρο. Έχουμε 30 γραμμάρια αλάτι, καλό θαλασσινό αλάτι. Και δύο κουταλιάκια του γλυκού, τρούμπλου. Λοιπόν, όλα αυτά τα χτυπάμε εδώ πέρα για να κάνουμε ένα ενιαίο μείγμα. Μέχρι που να ανακατέψει τα μπαχαρικά, ναι. να ρίξουμε λίγο κρασάκι. 300 ml, 150 ml για κάθε κιλό. 300 ml θέλουμε για το σύνολο. Έτσι να πάρουν το πολλό άντιμα από το κρασάκι μας, τα μπιζολάκια. Το θέλουμε να είναι μέσα στο κρασί δηλαδή. Το θέλουμε. Δεν θέλουμε να απορροφηθεί όλο το κρασί όπως όχι, γιατί άλλες φορές βάζουμε λιγότερο, όχι. αλλά είναι για να απορροφηθεί. Ωραία. Λοιπόν, έτοιμα και τα μπαχαρικά, τα έχουν κοντρο, κοντροανεσμένα. Ναι. Κοντροανεσμένα. Ωραία. Άστο σε μένα. Πάρε το ψωμάκι εσύ του Ανδρέα εδώ. Το ψωμάκι του Ανδρέα, να το πάμε ναι, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τα μπαχαρικά μας και το αλατάκι μας να πάνε παντού. Αυτό θα τα γυρίσουμε. Τα λεφτά. Θα τα γυρίσουμε και από την άλλη μεριά. Έτσι. Πρέπει να κουλυμπάνε μέσα στο κρασάκι. Και όταν τελειώσουμε το καρύκευμα, διαλέξτε ένα καλό ελληνικό κρασί. Θα τα αφήσουμε περίπου 3 ώρε εκτό ψυγείου. Με περισσότερε ώρε εντό ψυγείου. Εντό ψυγείου. Και στι 3 ώρε εμεί, φανταστείτε πόσα ουζάκια έχουμε να πιούμε. Τι ρίχνω θα γίνουμε. Το ίδιο σα συμβουλεύουμε να κάνετε κι εσεί. Γιατί το ψήσιμο πάνω απ' όλα είναι η καλή παρέα. Και, και έχουμε... ανάμεσα στη διαδικασία έχουμε τον τρόπο να κρατάμε την και παρέα. Εμεί έχουμε την καλή παρέα, φροντίστε κι εσεί γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι και για το τέλο. Να κάνουν ένα-δύο γυρίσματα, α πούμε, στη διάρκεια αυτή. Μια τούμπα. Ε, καλό είναι. Μια τούμπα, καλό είναι. Αλλά για το τέλο έχουμε λίγο. Ψιλοκομμένο σέλινο. Α, ναι. Το σέλινο δένει πολύ με το χοιρινό. Και πάει και με τη σάλτσα μας. Στο τέλος θα έχουμε ένα πολύ ισορροπημένο τελικό προϊόν. Να πάει παντού το σέλινο. Λοιπόν, εύκολα, γρήγορα και θα ρούμε και νόστιμο. Έτσι. Λοιπόν, Είμαστε έτοιμοι. Θα ανάψουμε και τη φωτιά μας σιγά σιγά. Και πάμε για τα ούζα. Και πάμε για τα ουζάκια μας. Σε λίγο η συνέχεια. Και τα κάρβουνα άναψαν με προσανάματα που βάλαμε στην κορυφή. Τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Λοιπόν, μέσα σε μία κατσαρόλα βάλαμε 50 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Και σοτάρουμε Μικρά κρεμμυδάκια στη φάδου, θα τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ έτοιμα κατεψυγμένα. Είναι ομοιόμορφα και πολύ μικρά. Και αυτό ακριβώς θέλουμε. 
ανακατέψτε συνεχόμενα μέχρι να ροδίσουν πολύ ελαφρά. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ γιατί είναι πολύ μικρά και δεν θέλουμε να χαλάσουμε το σχήμα τους. Στην αρχή έχουμε δυνατή φωτιά και θα σβήσουμε περίπου με ένα σφινάκι ξύδι. Θα αφήσετε λίγο μέχρι να εξατμιστεί το ξύδι και προσθέτουμε 40 ml κόκκινο κρασί. Ανακατεύουμε ελαφρά. Αφήνουμε ένα-δυο λεπτά να εξατμιστεί το ενόπνευμα του κρασιού και προσθέτουμε νερό κρύο να κόψουμε το βρασμό ίσα που να τα σκεπάζει. Χαμηλώνουμε τη φωτιά για λίγο. Εδώ τώρα θα προσθέσουμε μια κουταλιά του γλυκού γεμάτη γεμάτη πελτέ ντομάτας, τον οποίο τον έχουμε διαλύσει σε ένα κρασοπότερο νερό. Θα προσθέσουμε 6-7 κόκκους πιπεριού, 3 κόκκους μπαχάρι, 2 κόκκους γαρίφαλο, μισό μπαστούνάκι κανέλα, η κασία, όχι και η λάνης, μια γερή πρέζα μοσχοκάριδο τριμμένο, αλάτι, μια κουταλιά του γλυκού, σκόρδο, δύο σκελίδες κομμένες σε αυτό το μέγεθος που βλέπετε και μία κουταλιά της σούπας κοφτή αλεύρι. Έχουμε ακόμα ένα υλικό, ανακατεύουμε. Ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό, πάπρικα γλυκιά. Την αφήνουμε να κάτσει εδώ από πάνω. Δεν χρειάζεται να ανακατέψουμε. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να μαλακώσει το κρεμμύδι και να πήξει η σάλτσα. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά. Λοιπόν, άντε, γεια μας. Στην γεια μας. Στην γεια Γεια σας. Η καλύτερη ώρα, η ώρα της παρέας. Τα μεζεδάκια. Πάει λίτσες, πάει λίτσες. Όλο τις αλίτσες που βάλει μπροστά μου. Μπροκουνάζει λίγο. Ουζάκι. Πρώτα θα ψήσουμε πιπεριές φλωρίνης, τα ψωμιά μας, γιατί θα τα χρειαστούμε ψημένα, να έχουν κρυώσει λίγο δηλαδή. Και μετά θα ψήσουμε τα μπριζολάκια μας. Αυτό είναι το χρώμα που θέλουμε, να φρυγανιστούν ελαφρώς. Εδώ θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο, όπως είναι καυτές. Λίγο ξυδάκι. Λίγο ξυδάκι. Ε, βέβαια, δεν θα μπορούσε να λείπει ρίγανη. Αυτό. Και πάμε τώρα να ψήσουμε τα μπριζολάκια μας. Μετά τρεις ώρες έχουν μαριναριστεί τα μπριζολάκια μας και είναι έτοιμη και η φωτιά μας να τα ψήσουμε, να τα απολαύσουμε λίγο. Πριν να τα βάλουμε στη φωτιά, λίγο μπούκοβο γλυκό. Για τους τρομιλούς μπορεί να βάλει όποιος θέλει και λίγο μπούκοβο καυτερό. Τα βάζουμε πρώτα πάνω να ψηθούν ε, από αυτή την πλευρά και μετά Γυρνώντα θα τα βάλουμε από την άλλη. Λίγο μπούκοβο ακόμα από την πλευρά που δεν έχουμε ρίξει, πριν το πρώτο γύρισμα δηλαδή. Ψήνουμε με τον κλασικό τρόπο που σας έχουμε δείξει πολλά γυρίσματα. Συνεχίστε τα γυρίσματα, αν και έχουν πάρα πολλά υγρά, τα γυρίσματα βοηθάνε να έχουμε ομαλό ψήσιμο. Τι λες και εσύ, σεφ? Το μη όμορφο ψήσιμο. Έτσι. Mm. 
Για πες μου τώρα γιατί βάλαμε το μήκο μας στο τέλος, εξήγησε μετά από τους φίλους μας. Γιατί δεν θέλαμε να, να βγάλει το αρωμά του μέσα στη βασιλάδα, απλά όταν ψήνεται το βούκοβο δίνει μία διαφορετική γεύση. Γίνεται πιο έτονο. Έτσι. Οι λεπτομέρειες είπαμε κάνουν τη διαφορά. Θα προσθέσουμε ότι δίνει και ωραίο χρώμα μόλις πέφτει το βούκοβο την ώρα του ψησίματος. Όσο ψήνεται δίνει και ωραίο χρώμα στους δόντους μας. Σωστά. Αυτό είναι. Αυτά είναι τα χρώματα που θέλουμε. Αυτό είναι το τελευταίο γύρισμα και τις βγάζουμε. Βγάζουμε. Φοβερό. Λοιπόν, έχουμε τώρα να ρίξουμε και τη σαλτσούλα. Κρύνει το ποτάβλο από πεντανόστιμα κρεμμυδάκια στη φάβο. Έτσι. Το απόλυτο συνοδευτικό. Και ένα λίγο λατάκι. Θα κεράσω τα γρασιά από εδώ. Τι έρχεσαι, θα φάμε πρώτα ή θα πούμε. Θα φάμε. Εμένα χόρτασε το μάτι μου. Κάτσε με το μάτι. Λοιπόν, και πώς θα τα φάμε τώρα αυτά. Ορίστε. Και πώς θα τα φάμε τώρα αυτά. Ας τους κουβέντες τώρα. Θα μας δείξει ο Αντρέας πώς. Ο ιδιαίκος. Για να δω. Για ξεκινά. Για άντεση. Αυτά. Για άντε. Κοίταξε το πράγμα που έχει. Mm. Αυτό περίμενα mm. να ακούσω το... Mm. Oh, oh. το μου περίμενα να ακούσω για να δοκιμάσω mm. εγώ μετά. Ρε φίλε, τι έχεις κάνει. Mm. Τι δάγκωμα είναι αυτό. Για πού έρχεται το στιγμό. Γκέψε. Δεν υπάρχει δουλειά. Τώρα που άκουσα το μου, να κάνω και εγώ λίγο μου, ε. Κάνει και εσύ. Άντρα, κάνω. Δικαιούσια. Ωπα. Πολύ τσαλτσούλα. Έτσι από εδώ. Τη σαλτσούλα πετάς. Πάει και κάνα καρμιδάκι. Και αυτό είναι. Καλά είναι τα κοψίδια. Καλά είναι τα κοψίδια. Πήρα και η καρμιδάκια. Και έλειο είναι. Πάει λίγο ψωμάκι έτσι πέσανε. Να. Αυτός που ήθελα να βουτήξω. Εσύ ήθελα να βουτήξω. Ένα μπράβο. Να μπράβο. Τώρα έκανες δουλειά. Τώρα έκανες δουλειά. Α, αυτό. Τώρα είναι η ώρα της απόλαυσης, φίλοι μου. Έτσι. Τώρα, συγγνώμη, καλή, καλή συγγνώμη που σας κάνουμε να ζηλεύετε, <laughs> αλλά καμία φορά και ο μεζές που δεν μπορείς να φας είναι και ο πιο νόστιμος. Καλό αυτά. Καλό. Ας και λίγο κρασάκι. Άντε, γεια μας. Στην γεια μας. Στην γεια μας. Και πάντα σας. Στην γεια σας, παιδιά. Γεια μας. Και εδώ πάει το... Και το μου. Πάει. Χωρίς μου δεν γίνεται.